वेलकम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सी की और हम आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रहे हैं और हमारे जितने भी टॉपिक थे एन से और जितनी भी हमारी पैडागॉजी थी जितने भी उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर थे उनको हमने डिटेल में बहुत अच्छे से समझा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्ले के लिंक हैं तो आप उनको भी ज़रूर देख सकते हैं लास्ट में अब हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसमें आज हमारा टेंथ प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और जिसमें हम फिर से सी साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं देखिए आप नोट्स के लिए हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दे रखा है बाकी आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्केव मिरर कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस टू ऑप्टेन एन एन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज आइदर आपको अफतल दर्पण अफतल लेंस उत्तल दर्पण उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब मतलब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो देखिए यहाँ पर क्या होगा जो कॉन्केव मिरर होता है और जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है इन दोनों में ही इमेज कैसी बनती है हमेशा बड़ी बनती है जो आपका अवतल दर्पण होता है और आपका साथ में उत्तल लेंस होता है इन दोनों में प्रतिबिंब जितना ही हम ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है और इमेज उल्टी भी बनती है और जितना हम दूर जाते हैं ना इनमें इमेज छोटी भी बनती है लेकिन जो इसके अलावा हमारे कॉन्केव लेंस और हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा इन दोनों में प्रतिबिंब जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी ही बनती है लेकिन क्वेश्चन में पूछा था किस में बड़ी हमें मिल सकती है तो वो हमारा याद रखे कॉन्केव मिरर होगा और इसका उल्टा लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस याद रखिए कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस हिंदी में बोले तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इन दोनों में ही इमेज हमेशा जब हम ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो वो बड़ी बनती है बाकी आप ये भी याद रखेंगे अवतल लेंस और उत्तल दर्पण अवतल लेंस और उत्तल दर्पण कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इन दोनों में इमेज हमेशा ही छोटी बनती है तो क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ सकता है तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ खरीफ क्रॉप खरीफ फसलों के सेट से निम्नलिखित का चयन करना है हमें बताना है यहाँ पर कौन सी खरीफ की फसलें हैं तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो पैडी मेज कॉटन सोयाबीन धान मक्का कपास और सोयाबीन ये हमारी सारी खरीफ की फसलें होती हैं टॉपिक में हमने अच्छे से पढ़ा था बाकी जो आपका लाइन सीड होता है ना जो अलसी होती है ये आपकी जाड़ों की ये रावी क्रॉप्स होती है ऐसे ही जो चना होता है ये भी आपका रावी क्रॉप होता है सरसों भी आपकी रावी होती है ठीक है इसमें जो मटर हो गया ये भी आपका रावी हो गया लेकिन याद रखिए जो कॉटन होता है ग्राउंड नट होता है और आपका मेज पैडी धान वगैरह होते हैं ये सब आपके खारीफ क्रॉप होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग निम्नलिखित में से सत्य कथन को हमें यहाँ पर चाटना है और बहुत बार मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी है कि बैके लाइट और मेलामाइन दोनों के दोनों ही हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो हार्ड ही रहते हैं उनको पिघाला नहीं जा सकता तो वो आपके थर्मोसेटिंग होते हैं बाकी जो थर्मो होते हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाते हैं और जब ठंडा करते हैं तो वो फिर से हार्ड हो जाते हैं तो वो तो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया टेफेलोन हो गया ये सब आपके थर्मोप्लास्टिक हैं लेकिन जो थर्मोसेटिंग होते हैं ना इनको गर्म जब हम करते हैं तो ये पिघलते नहीं हैं ये हमेशा हार्ड ही रहते हैं और इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों के दोनों ही थर्मोसेटिंग होते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नेट चुंबकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट जी हाँ ये बिल्कुल सही है ये अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमारे नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और आकर चुंबक के दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं यहाँ नॉर्थ से निकलेंगी और आके कहाँ विलीन हो जाएंगी कहाँ मर्ज हो जाएंगी हमारे साउथ पोल पर मर्ज हो जाएंगी ये बात आपको याद भी रखनी है और ये सही भी है अट्रैक्शन इज अर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म यही यहां पर गलत हो जाएगा जो आकर्षण होता है वो हमारे मैग्नेटिज्म का एक निश्चित परीक्षण नहीं होता ये क्या होता है रिपल्शन होता है देखिए अट्रैक्शन जो है वो दो मैग्नेट के बीच में भी हो सकता है और एक मैग्नेट है और एक आयरन है उनके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है लेकिन जो रिपल्शन होता है ना जो प्रतिकर्षण होता है वो खाली दो लाइक पोल ऑफ मैग्नेट के बीच में ही होता है इसलिए अट्रैक्शन नहीं क्या होता है रिपल्शन रिपल्शन जो होता है व
पोल ऑफ द मैग्नेट के बीच में ही होता है इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर गलत है बाकी आप आगे के लिए भी याद रखिएगा रिपल्शन होता है श्योर टेस्ट प्रतिकर्षण होता है श्योर टेस्ट आपका मैग्नेटिज्म का लाइक पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ही चदर जी हाँ जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गए साउथ साउथ हो गए वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं ये बात बिल्कुल सही है चुंबकों के सजातीय जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं बिल्कुल सही बात मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉगर एट द पोल ऑफ द बार मैग्नेट जी हाँ जो छड़ चुंबक होती है उनके सिरों पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अधिक प्रबल होता है ये बात भी बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर वी ही यहाँ पर गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलिया विलियन नीले लिटमस का रंग जो है वो लाल कर देगा ये हमें बताना है देखिए ऑप्शन में कॉपर आयरन मैग्नीशियम सल्फर दिए हैं और ये चारों के चारों इनमें से तीन जो कॉपर आयरन और मैग्नीशियम है ना ये तो धातु हैं मेटल हैं लेकिन जो सल्फर है ना वो आपका अधातु है अब देखिए जो मेटल होते हैं ना जो धातु होते हैं उनकी जो ऑक्साइड फॉर्म होती है वो कैसी होती है वो छार की होती है बेसिक होते हैं वो और जो छार होते हैं वो क्या कर देते हैं लाल को नीला कर देते हैं नीले के केस में तो नीले ही रहेंगे तो जो कॉपर आयरन और मैग्नीशियम है ना ये ब्लू को रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ब्लू को ब्लू ही रहने देंगे क्योंकि ये कैसे हैं ये मेटल हैं ये धातु हैं और धातु की जो ऑक्साइड फॉर्म होती है वो कैसी होती है छारक होती है बेसिक होती है लेकिन जो सल्फर है ये आपका नॉन मेटल है अधातु है और अधातु की जो ऑक्साइड फॉर्म होती है वो कैसी होती है अम्लीय होती है एसिडिक होती है और हमने ये पढ़ा है जो अम्ल होते हैं वो हमारे लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं ब्लू को रेड कर देते हैं इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर फॉर द मेटामोफिस ऑफ टेटपोल टेटपोल के कायांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए और ये सी टेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार सी टेट में आया है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आयोडीन आयोडीन क्योंकि जो टेटपोल होते हैं उनमें थायराइड ग्लैंड की वजह से ही जो हारमोन निकलते हैं वो उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं और थायराइड ग्लैंड जो होता है जो हमारे गले में होता है उसको क्या चाहिए होता है उसको आयोडीन चाहिए होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजीनियस मिक्सचर निम्नलिखित में से कौन सा विषम आंगी मिश्रण है ये हमें बताना है देखिए दो तरह के मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होते हैं जहाँ पर दो सब्सटेंस बड़ी आसानी से कंबाइन हो जाते हैं और एक नया मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है जैसे पानी में अगर मैंने शुगर डाली तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके कण हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और आपका एक नया सोल्यूशन और एक मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो जाता है तो वो आपका होमोजीनियस हो जाता है लेकिन जो हाइड्रोजीनियस होते हैं ना पर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते मॉलिक्यूल इंटरेक्ट नहीं करते और वो आपका हाइड्रोजीनियस होता है विषम आंगी मिश्रण होता है जैसे पानी में अगर अभी मैं सैंड डाल दूं रेत डाल दूं तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे ऐसे ही पानी में अगर तेल डाल दें ऑयल डाल दें तो वो भी आपका हाइड्रोजीनियस ही होगा तो यहां पर हाइड्रोजीनियस ही पूछ रहा है एयर फील्ड इन बैलून जो हवा होती है ना वायु वो आपकी हाइड्रोजीनियस नहीं है वो तो होमोजीनियस है क्यों क्योंकि वो मिक्सचर है किस चीज का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का तो वो तो होमोजीनियस है ब्रास ऐसी जो आपका पीतल होता है ना वो आपका कॉपर और जिंक का तांबा और जस्ते का मिक्सचर होती है तो वो भी आपका होमोजीनियस है वहां पर भी आपका एक नया मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है सेम ऐसे ही जो स्टेनलेस स्टील है ये भी आपका होमोजीनियस ही है क्योंकि आयरन कार्बन निकल इन सब के मिक्सचर से आपका क्या बनता है स्टेनलेस स्टील बनता है तो नया मिक्सचर बनकर तैयार हो गया तो ये भी आपका होमोजीनियस है बाकी जो आपका आयोडाइज टेबल सॉल्ट होता है आयोडीन युक्त नमक होता है ये आपका हाइड्रोजीनियस होता है क्यों क्योंकि जो सॉल्ट होता है ना कॉमन सॉल्ट उसके अंदर अलग से क्या डाला जा, डाले जाते हैं आयोडीन के कंपाउंड डाले जाते हैं वो केमिकल चेंज नहीं होता वो फिजिकल चेंज है तो वो आपका कैसा होता है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है तो ऑप्शन नंबर फोर यहां पर बिल्कुल सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एट के जी स्लाइडिंग ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शन लेस मतलब घर्षण वहाँ पर नहीं है और जब घर्षण नहीं होगा तो इसका मतलब जो चीज़ चल रही है वो कभी रुकेगी नहीं यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात थी कि जो आठ के जी के मास का एक ऑब्जेक्ट है उसको स्लाइड करा गया किस पर स्मूथ फ्रिक्शन लेस होरिजेंटल सर्फेस पर विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो याद रखिए वो फ्रिक्शन लेस है घर्षण रहित है तो वो कभी नहीं रुकेगा वो हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलता ही रहेगा द फोर्स रिक्वायर टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी उसको मूव कराने के लिए तो हमें यहाँ पर कोई भी फोर्
यहाँ पर जीरो न्यूटन ही हो जाएगा द्रव्यमान आठ किलो की वस्तु बीस मीटर प्रति सेकेंड के निरंतर वेग के साथ एक चिकनी घर्षण रहित घर्षण रहित बोल दिया है क्षेत्रीय सतह पर फिसल रही है वस्तु को उसी वेग से गतिमान रखने के लिए जो आवश्यक बल होगा वो आपका जीरो न्यूटन ही होगा जो फोर्स का मात्रक होता है वो आपका न्यूटन ही होता है और फोर्स का एक और मात्रक होता है के मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर ये के में दिया है और ये मीटर पर सेकेंड में दिया है अगर आप फ्रिक्शन लेस नहीं होता और ये फ्रिक्शन वाला होता तो हम एट की मल्टीप्लाई ट्वेंटी से कर देते तो हमारा फोर्स निकल जाता क्योंकि जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है मास इंटू एसिलेशन और समान वेग के साथ चल रही है बीस के साथ तो ये इसका त्वरण है इस एसिलेशन ही है तो आठ इंटू बीस हो जाता एट टू जा सिक्सटीन हो जाता तब हमारा ऑप्शन नंबर थ्री सही हो जाता एक सौ साठ न्यूटन लेकिन ये फ्रिक्शन लेस है यहाँ पर कोई घर्षण कार्य नहीं कर रहा है तो हमें कोई एक्स्ट्रा बल लगाने की जरूरत नहीं है कोई फोर्स हमें लगाने की जरूरत नहीं होगी इसलिए ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन बिफोर प्लेइंग अ सितार अ सितारियस्ट ऑलवेज एडजस्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार एंड ट्राइज टू प्लग इट सुटेबली बाय डूइंग सो द सितारियस्ट एडजस्ट द सितार बजाने से पहले एक सितारवाद हमेशा सितार के तार को तार के तनाव को समायोजित करता है इसे उपयुक्त रूप से बांधने की कोशिश करता है ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है देखिए जो सितार वादक होता है ना वो अपने सितार को इस तरह से क्यों करता है ताकि जो अदर इंस्ट्रूमेंट है ना उनके साथ उनकी फ्रिक्वेंसी को मैच करा जा सके उनकी पिच को मैच करा जा सके ताकि जो आवाज़ है वो कॉन्स्टेंटली सही आए नहीं तो अगर फ्रिक्वेंसी एक मैच नहीं होंगी तो आवाज़ बिल्कुल सही नहीं होंगी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार सितार के तार की पिच को वो मैच करने की कोशिश करता है ताकि जो आवाज है वो बिल्कुल सही रूप से आए तो ऑप्शन नंबर फोर यहां पर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन सम डायनासोर हैड फीदर ऑल दो दे कुड नॉट फ्लाई बट बर्ड हैव फीदर दैट हेल्प देम टू फ्लाई इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इवोल्यूशन दिस मीन्स दैट कुछ डायनासोर के पंख थे हालांकि वे उड़ नहीं सकते थे लेकिन पक्षियों के पंख होते हैं और जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं विकासवाद के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है देखिए जो डायनासोर की एक कैटेगरी थी थ्रियो पॉड वहीं से माना जाता है कि जो बर्ड्स हैं उनका विकास हुआ है उनका इवोल्यूशन हुआ है कहीं ना कहीं जो थ्रियो पॉड्स थे वो आपके फिर बाद में रेप्टाइल और रेप्टाइल से ही जो आपके बर्ड्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल जो पक्षी हैं वो सरी श्रपों से विकसित हुए हैं क्रोकोटाइल की एक फॉर्म है वहीं से इनका इवोल्यूशन माना जाता है और उससे पहले आपका थ्रियोपोर्ड होंगे जो डायनासोर की कैटेगरी थी जो वहाँ से इवोल्यूशन होते हुए आपका पक्षियों का विकास हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है जो रेप्टाइल होते हैं वो आपके रेंगने वाले होते हैं तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 अ मैरी गो राउंड इज मूविंग एट अ नॉन वेरिंग स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इट इम्प्लाइज दैट चक्र दूला मैरी गो राउंड जिसको हम बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड की अपरिवर्ती गति से घूमता है इसका निहितार्थ यह है कि देखिए जो मैरी गो राउंड है जब वो गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ पर उसकी वेलासिटी तो चेंज होगी यहाँ पर लिखा है इट इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलासिटी क्योंकि जो वेलासिटी होती है जो वेग होता है वो हमारा वैक्टर क्वान्टिटी होती है और वैक्टर क्वान्टिटी जो होती है वो डायरेक्शन दिशा पर निर्भर करती है क्योंकि जब ये गोल गोल घूमता है मैरी को राउंड आपने देखा होगा जो गोल गोल झूला होता है उस पर जब ये गोल गोल घूमेगा तो पहले ऐसे आ रहा था फिर इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई फिर इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी तो यहाँ पर तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और जो वेग होता है वेलोसिटी होता है वो डायरेक्शन पर निर्भर करता है इसका मतलब डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रही है तो वेलासिटी तो यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी और वेलासिटी जब यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो एसिलेशन जो आपका त्वरण है वो भी एक समान नहीं होगा क्योंकि एसिलेशन क्या होता है चेंज इन दैलासिटी जब वो चेंज होगा तो एसिलेशन में भी परिवर्तन होगा हाँ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड यह है एक समान गति से घूम रहा है ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल एक समान है दस मीटर पर सेकेंड तो ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ गॉड पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है ये बात बिल्कुल सही है उन्हीं के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है वूल प्राप्त होती है जिससे आपका पश्मीना शॉल बनता है अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑप्टेन फ्रॉम रेबिट अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है ये बात सही है लेकिन ये खरगोश के अलावा बकरी से भी प्राप्त 
होती है तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी कि अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश एवं बकरी दोनों से ही प्राप्त होती है तो इस ऑप्शन को यहाँ पर गलत माना गया है कैमल वुड इज़ यूज टू मेक कारपेट जो ऊँट की ऊन होती है वो कारपेट बनाने में उपयोग होती है ये बात तो बिल्कुल सही है जो कैमल की वूल है उससे ही हम कारपेट बनाते हैं पश्मीना वूल इज़ ऑप्टेन फ्रॉम रेबिट जो पश्मीना ऊन होती है वो खरगोश से प्राप्त होती है अभी हमने ऊपर देखा जो पश्मीना है पश्मीना शॉल बनते हैं वो पश्मीना ऊन से ही बनते हैं तो वो हमें खरगोश से नहीं किससे मिलते हैं बकरी से मिलते हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और इसी के साथ हमारा बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि अंगोरा जो है वो हमें खरगोश के साथ साथ किससे मिलती है बकरी से भी मिलती है तो यहाँ पर ए और सी सही हो जाएंगे जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दे रखा है तो यही यहाँ पर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो हमारा पैडागॉजी से है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है ये हमें बतानी है देखिए सीखने वाला कौन है बच्चा भी हमें उसको शामिल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना होगा जी नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अभी हमें खाली उन्हें जोड़ना है तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कौन से उनके कठिन बिंदु हैं तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगी वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट जी हाँ सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना होगा क्योंकि वो नया नया आया है तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी कुछ इस तरह की चीज़ें करनी होंगी कि छात्र जो है जो बच्चा है पहले सीखने से जुड़ पाए तो इस चीज़ पर हमें कार्य करना होगा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही बिल्कुल सही होगा बाकी एनकरेजिंग द लर्नर टू डू ग्रुप असेसमेंट छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना आकलन असेसमेंट की बात अभी नहीं होगी क्योंकि अभी तो बच्चा नया नया आया है वो जुड़ रहा है इन्वॉल्व हो रहा है तो एकदम से उसका नहीं होगा रीडिंग अ साइंस बुक विज्ञान की पुस्तक पढ़ना ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गोपाल वांट टू टीच द फ्रिक्शन टॉपिक टू क्लास एट्थ स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड गोपाल कक्षा आर्थ के शिक्षार्थियों को घुड़न गति पढ़ाना चाहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी ये हमें बतानी है जब साइंस की बात आ जाती है और हमें कोई टॉपिक पढ़ाना होता है तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा गतिविधि आधारित शिक्षण नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज फॉर लर्नर सेंटर असेसमेंट निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है कि जो बाल केंद्रित आकलन होता है ना इसमें बच्चे को सेंटर में रखे बच्चों की कमियां बच्चे ने पूरे साल क्या क्या करा उसके बारे में टीचर जानने की कोशिश करता है उसका आकलन करता है उसका असेसमेंट करता है तो वो किस टूल से कर सकता है ये हमें बताना है पोर्टफोलियो जी हाँ पोर्टफोलियो में बच्चे का पूरे साल की एक्टिविटी उसने क्या क्या किया उन सबका रिकॉर्ड होता है तो उससे बच्चे का आकलन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मैकिंग मैपिंग जी हाँ अवधारणा मानचित्र जो होता है उसके थ्रू भी आपके बच्चे का आंकलन किया जा सकता है जो तो टीचर है बच्चे को ऑब्जर्व करता है और उससे रिलेटेड उससे एक अवधारणा बनाता है जिसके थ्रू भी बच्चे का आंकलन हो सकता है पेपर पेंसिल टेस्ट से ये नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है बच्चा आ, क्या कहते हैं थ्योरी में वीक हो लेकिन बच्चा अदर एक्टिविटी में अच्छा हो डांस स्पोर्ट्स अदर टाइप की एक्टिविटी में अच्छा हो तो खाली पेपर पेंसिल टेस्ट से आप बच्चे का आंकलन नहीं कर सकते तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर गलत जनरल राइटिंग जो होती है उससे भी बच्चे का आंकलन हो सकता है क्योंकि उसमें बच्चा एक तरह से डायरी मेकिंग होती है जहां पर बच्चा पूरा दिन भर उसने जो करा होता है उसके बारे में लिखता है तो उसके थ्रू भी बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है कि बच्चा क्या कर रहा है बच्चा किन चीजों में वीक है कहां कहां कमियां हैं तो ये भी सही है तो ए बी डी तीनों यहां पर सही हो जाएंगे जो कि हमारा पहले ऑप्शन में दे रखा है तो यही यहां पर सही हो गया मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सबको लाइक जरूर करना है शेयर सबसे ज्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है थैंक यू फॉर वॉचिंग